नमस्कार मी संदीप चन्ने माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत राज्य कार्यकारी मंडळ राज्य कार्यकारी मंडळ यामध्ये पहा भारताच्या राज्य घटनेने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे कोणत्या संघराज्य हे आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे त्यामुळे केंद्र सरकार व घटक सरकारे अशी दोन पातळ्यांवर सरकारे आहेत आपण आत्तापर्यंत केंद्रामधील कार्यकारी मंडळाची रचना व तेथील पदाधिकारी यांचा अभ्यास केला आता घटक पातळीवरील कार्यकारी मंडळाची रचना कशी असते ते पाहू घटक राज्याच्या याच्यावरती राज्यपाल एक असतात आणि मुख्यमंत्री असे दोन व्यक्ती असतात जसे केंद्राच्या ठिकाणी केंद्राच्या ठिकाणी इकडे राष्ट्रपती असतात आणि इकडे पंतप्रधान असतात केंद्राप्रमाणेच घटक राज्यातही संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे घटक राज्यातही दोन कार्यकारी प्रमुख असतात केंद्रांमध्ये त्यापैकी एक राज्यपाल व दुस म्हणजे केंद्रामध्ये त्यापैकी एक राष्ट्रपती आणि दुसरे पंतप्रधान असतात तसेच घटक राज्यामध्ये राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख म्हणून असतात आणि वास्तविक प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री असतात केंद्रामध्ये मंत्रिमंडळ जसे लोकसभेला जबाबदार असते तसेच घटक राज्यामध्ये देखील मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असते केंद्रातील राज्य कारभार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ करतात तर घटक राज्यातील राज्य कारभार मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळाकडून केला जातो केंद्रात जसे कॅबिनेट राज्यमंत्री उपमंत्री असे तीन स्तर असतात तसेच घटक राज्यातही तीन स्तर असतात राज्यपाल पहिल्यांदा पाहणार आहोत आपण माहिती राज्यपाल प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतात आणि त्यांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींकडून होते कोणाकडून होते राष्ट्रपतींकडून होते त्यांच्या पात्रतेच्या अटी काय असतात तर नंबर एक ते भारताचे नागरिक असावे किमान वय पस्तीस वर्ष पूर्ण असावे जी राष्ट्रपतींची देखील अट आहे ती व्यक्ती सरकारी नोकरीत असता का बा ती व्यक्ती राज्यातील किंवा केंद्रातील कायदे मंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सभासद असता कामा नाही समजा ती व्यक्ती कायदे मंडळाच्या कोणत्या तरी सभागृहाची सभासद असेल तर तिने राज्यपाल पद ग्रहण केल्यानंतर तिला त्या सभासदत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो त्यांचा कालावधी किती असतो तर राज्यपालांची मुदत ही पाच वर्ष असते परंतु मुदतपूर्व ते पद रिकामे होऊ शकते नंबर एक राज्यपाल स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतात ते आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात दोन मृत्यूने ते पद रिक्त होऊ शकते तीन राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल आपल्या पदावर असता नेमणूक त्यांची जरी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकार कामे इत्यादीबाबत बरेच साम्य असले तरी राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक असते राज्यपाल पदासाठी निवडणूक नसते थेट नेमणूक होत आहे राष्ट्रपतींमार्फत राज्यपालाची नेमणूक केली जाते राज्यपालांची नेमणूक तर राष्ट्रपतींकडून केली जातेच पण त्यांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली करण्याचे तसेच बडतर्फीचे अधिकारही राष्ट्रपतींकडे असतात राष्ट्रपती हे अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या संमतीने वापरतात सर्वसाधारणपणे एका घटक राज्यासाठी एका राज्यपालांची नेमणूक होते मात्र काही वेळेस एकापेक्षा जास्त पेक्षा जास्त घटक राज्यांसाठी देखील राज्यपालाची नेमणूक होऊ शकते उदाहरणार्थ मणिपूर त्रिपुरा नागालँड या तीन राज्यांसाठी एकाच वेळी एकच राज्यपाल नेमण्यात आलेला होता पुढे राज्यपालांच्या निवडीबाबत काही संकेत पाडल्या काय संकेत असतात तर नंबर एक असतो की ती व्यक्ती घट्या घटक राज्यातील रहिवाशी नसावी म्हणजे त्याने त्या राज्यामध्ये अंतर्गत जे राजकारण चालतं त्याच्यामध्ये सहभागी होऊ नये म्हणून ही अट आहे संकेत आहे दोन राज्यपालांची नेमणूक करताना त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्याचा सल्ला घेतला जा आणि तीन राज्यपाल निष्पक्षपाती असावेत ती व्यक्ती राजकारणात क्रियाशील नसा राज्यपाल पदाबाबत पदग्रहणाची व गुप्ततेची शपथ त्या घटक राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे म्हणजे राज्यपालाला शपथ कोण देतं राज्यपालाला शपथ देतात त्या घटक राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतीला कोण देतात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात आणि राज्यपालाला उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आता राज्यपालांचे अधिकार व कार्य काय असतात तर राष्ट्रपतींसारखे राज्यपाल हे पद नाममात्र असले तरी राज्यपाल पदाबाबतची गोष्ट म्हणजे राज्यपालांना काही स्वेच्छा अधिकार नमूद केलेले आहेत घटनेमध्ये राज्यपाल पदाबाबत आणखी काही एक फरक म्हणजे राज्यपाल एकाच वेळेस घटक राज्याचा प्रमुख व केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी अशी दुहेरी भूमिका ते बजावत असतात 
आता राज्यपाल पहली भूमिका जी प्रशासकीय भूमिका है ती पहा प्रशासकीय भूमिका का तर शासन व्यवहार पहानेस घटक राज्य का ही नेमुका राज्यपाल करीत त्या घटक राज्य मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडल महाधिवक्ता राज्य लोकसेवा आयोग द्विसभागृही कायदे मंडळ अस्तित्वात असेल तेथे ते शास्त्र कला इत्यादी क्षेत्रातील एक सष्टांश सभासदांच्या विधान परिषदेमधील नेमणुका करण्याचे काम राज्यपाल करत असतात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका देखील राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या नेमणुका मात्र राज्यपाल करीत नाहीत पा उच्च उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका राज्यपाल करीत नाहीत ते नेमणुका राष्ट्रपती करतात कोण करतात राष्ट्रपती करतात राष्ट्रपती जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतात तेव्हा ते राज्यपालांचा सल्ला घेतात दुसरा का भूमिका असते कायदे मंडळ विषयक राज्यपाल हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात तसेच कायदे मंडळामध्येही असतात त्यामुळे ते कायदे मंडळाशी संबंधित जबाबदारीही पार पाडतात ओ विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे तहकूब करणे आणि विधानसभा बरखास्त करणे म्हणजे विधिमंडळाचे नियमानुसार अधिवेशन बोलावणे हे काम राज्यपाल करतात अविश्वासाचा ठराव जर मंजूर झाला आणि कोणताही पक्ष सरकार बनवण्यास समर्थ नसेल तर विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा असतो अभिभाषण करणे विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनात तसेच वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपाल अभिभाषण करतो क नियुक्ती राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे राज्यसभेमध्ये बारा सभासदांची नियुक्ती करतात तसेच घटक राज्यातील एक सष्टांश सभासदांची विधान परिषदेवर नियुक्ती राज्यपाल करीत असतात त्यासाठी त्या सभासदांना प्रत्यक्ष अनुभव किंवा विज्ञान कला समाजसेवा साहित्य आणि सहकार याबाबत विशेष ज्ञान असावे लागते जर अँग्लो इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर विधानसभेमध्ये समाजातील एका सभासदाची नियुक्ती करतात एक सष्टांश सभासदाची नियुक्ती कोठी करतात विधान परिषदेवर विधान परिषदेवर तर फक्त एका व्यक्तीची नेमणूक कधी करतात अँग्लो इंडियन व्यक्तीची तर विधानसभेमध्ये जर पुरेसे प्रतिनिधित्व त्याला मिळाले नसेल तर पुढे विधेयकाला मंजुरी एखादे विधेयक अर्थ विधेयक सोडून जेव्हा मंजूर होऊन राज्यपालांकडे येते तेव्हा त्यांच्या पुढे काही पर्याय असतात नंबर एक ते त्यावर सही करतात दोन ते विधिमंडळाकडे परत पाठवतात विधिमंडळाकडून ते पुन्हा मंजूर होऊन आले तर राज्यपालांना त्यावर सही करावीच लागते तीन राज्यपालांकडे विधेयकाबाबत आणखी एक पर्याय असतो तो म्हणजे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविले की त्यावर पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निर्णय घेतात राष्ट्रपतींपुढे त्या विधेयकाबाबत असणारे पर्याय पहिला विधेयकावर सही करता विधेयक त्या घटक राज्याच्या विधिमंडळाकडे परत पाठवतात अशा विधेयकाबाबत अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो म्हणजे जर विधिमंडळाने ते विधेयक पुन्हा मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींकडे पाठविले तर त्यावर सही करणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते तिसरं राष्ट्रपती त्या विधेयकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकता ई वटहुकूम त्यामध्ये राज्यपाल हे कायदे मंडळाचा भाग असतात त्यामुळे त्यांना कायदेविषयक जे अधिकार प्राप्त होतात त्यामध्ये वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार आहे जसे केंद्रामध्ये संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना राष्ट्रपती वटहुकूम जाहीर करतात तसेच विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना जर एखाद्या कायद्याची गरज निर्माण झाली तर राज्यपाल वटहुकूम जारी करतात त्याच्यानंतर असते अर्थ विधेयक घटक राज्यात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थविधेयकासाठी किंवा अंदाजपत्रकासाठी राज्यपालांची पूर्वपरवानगी असणे आवश्यक असते त्यांच्या शिफारसीनंच विधिमंडळामध्ये अर्थविधेयक मांडले जाते न्यायविषय न्यायविषयक यामध्ये नेमणुका आहेत उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपतीच करतात मात्र त्यावेळी राज्यपालांचा सल्ला घेतला जातो घटक राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका बदली इत्यादी संबंधीचा निर्णय राज्यपाल करीत असतात त्यावेळेस ते उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशाचा सल्ला घेत असतात ब माफीचा अधिकार 
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेबाबत माफी देण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो दयेच्या किंवा माफीबाबतच्या अर्जाचा विचार करून ती शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार राज्यपाल वापरू शकतात अर्थविषयकमध्ये अर्थविधेयक मांडण्यापूर्वी राज्यपालांची परवान पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना देखील राज्यपालांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते राज्याचा आकस्मिक निधी राज्यपालांच्या नियंत्रणात असतो या निधीतून दुष्काळ पूर भूकंप इत्यादी सारख्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पैसे खर्च केले जातात हे पैसे खर्च करण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते आणि पाचवा मुद्दा असतो विवेका अधिकार किंवा स्वेच्छा अधिकार आपण वर राज्यपालांचे अधिकार पाहिले आहेत ते अधिकार वापरताना राज्यपालांना मुख्यमंत्र्याचा सल्लाबंधनकारक असतो मात्र राज्यपालांकडे काय अधिकार असे आहेत की जे वापरताना राज्यपाल स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात जे अधिकार खालील प्रमाणे असतात अ राष्ट्रपती राजवट ब मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक क अधिवेशन बोलावणे ड विधानसभा बरखास्त करणे आणि ई नकारा अधिकार काय सांगितलेलं आहे विवेका अधिकार किंवा स्वेच्छाधिकार यामध्ये राष्ट्रपती राजवट राष्ट्रपती राजवट दोन दुसरा मुद्दा सांगितलेला आहे मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक तीन अधिवेशन बोलावणे अधिवेशन बोलावणे चार विधानसभा बरखास्त करणे आणि ई नकारा अधिकार राज्यपाल हे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करीत असतात सामान्यतः राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला बंधनकारक असतो मात्र परिस्थिती सामान्य नसेल तेव्हा राज्यपाल स्वतः निर्णय घेतात याला स्वेच्छा अधिकार किंवा विवेका अधिकार असे म्हणतात स्वातंत्र्यानंतर ते सदुसष्ट सालापर्यंत राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार वापरण्याची वेळच आली नाही तेव्हापर्यंत केंद्र सरकारमध्ये व बहुतांशी घटक राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते आणि ती सर्व सरकारे एकाच पक्षाची होती त्याउलट सदुसष्टमध्ये काही घटक राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तर सरकारे स्थापन झाले कधी एकोणीसशे सदुसष्ट आणि सदुसष्ट नंतर मात्र काही राज्यांमध्ये संयुक्त सरकारे स्थापन झाली आणि सरकारमधील पक्षांना स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार वापरता येऊ लागले त्याच्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट पहा एखाद्या राज्यातील राज्यकारभार संविधानानुसार चाललेला नसेल तेव्हा ते तेथे आणीबाणी घोषित करावे लागते मात्र त्यासाठी राज्यपालांनी तसा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागतो त्यानंतरच ते ते आणीबाणी घोषित केली जाते मात्र जर शासन व्यवहार संविधानानुसार चाललेला नाही असा अहवाल जर मुख्यमंत्र्यांनी दिला नाही सहसा कोणीच मुख्यमंत्री सहजपणे तसा अहवाल सादर करीत नाही तर राज्यपाल सत्सत विवेक बुद्धीचा वापर करतात व मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अहवाल तयार करतात व राष्ट्रपतींकडे पाठवितात अशा वेळेस जी आणीबाणी घोषित केली जाते तिला राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात ब मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक यामध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली की बहुमतवाल्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री बनतो राज्यपाल केवळ नाममात्र प्रमुख असतात ते मुख्यमंत्र्याची औपचारिकपणे नेमणूक करतात पण जर कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मुख्यमंत्री पद कोणाला द्यावयाचे ह्याचा निर्णय राज्यपालांना करावा लागतो यालाच स्वेच्छा अधिकार असे म्हणतात सर्वसामान्य परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करताना राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार वापरण्याची गरज पडत नाही परंतु कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसेल तर कोणता पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो हे राज्यपाल सत्सत विवेक बुद्धीचा वापर करून ठरवतात क अधिवेशन बोलावणे पा दोन अधिवेशनांचा मध्ये किती काळ असावा पुढचे अधिवेशन केव्हा बोलवावे याबाबतचे निश्चित नियम आहेत त्यानुसार मुख्यमंत्री सल्ला देतात व राज्यपाल अधिवेशन बोलवतात सर्वसामान्य परिस्थितीत राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला ऐकतात व त्यानुसार कृती करतात पण जर अधिवेशन संपल्यानंतरच्या काळात सरकारने आपले बहुमत गमावले असेल तर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन भरवावे लागते अशा वेळी राज्यपाल स्वतः अधिवेशनाचा दिवस निश्चित करू शकतात या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करावे लागते ड विधानसभा बरखास्त करणे यामध्ये काय जर कोणताच पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकत नसेल किंवा मंत्रिमंडळ बनवू शकत नसेल तर विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय राज्यपाल स्वतः घेऊ शकतात आणि ई नकारा अधिकार नकारा अधिकार म्हणजे घटक राज्याचा कायदा निर्मितीचा शेवटचा टप्पा म्हणजेच राज्यपालाची स्वाक्षरी होय यामध्ये 
राज्यपाल हे विधेयक विधिमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात पण ते विधेयक परत आले तर ते राज्यपालाला त्यावर स्थिती करावीच लागते मात्र राज्यपाल विधेयक जर राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात राष्ट्रपतींनी जर ते विधेयक नामंजूर केले तर ते पूर्णपणे रद्द होऊ शकते ह्या अर्थाने राज्यपाल एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवून नकार अधिकाराचा वापर करू शकतात त्याच्यानंतर वैधानिक विकास महामंडळ वर नमूद केलेले पाच प्रकारचे अधिकार स्वच्छ अधिकार या अर्थाने राज्यपाल वापरतात या खेरीज काही जबाबदाऱ्या राज्यपालांना दिल्या जातात विवेका अधिकाऱ्यांचा अधिकार असतो वैधानिक विकास महामंडळ वैधानिक विकास महामंडळ वैधानिक विकास महामंडळ राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली असतात यामध्ये पा काही जबाबदाऱ्या राज्यपालांना दिल्या जातात विवेकाधिकारांसारखाचा अधिकार असतो मागास प्रदेशांच्या विकासासाठी काही राज्यांमध्ये स्थापन केलेली वैधानिक विकास महामंडळे राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली असतात याबाबत राज्यपाल मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतात मात्र अंतिम निर्णय राज्यपाल घेतात एका अर्थी तो राज्यपालांचा विवेका अधिकारच आहे महाराष्ट्रातील राज्यपालास विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना करता येते अशाच पद्धतीने गुजरातच्या राज्यपालास सौराष्ट्र आणि कच्छसाठी स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना करता येते राज्यपाल व राष्ट्रपती यांचे अधिकार बरोबर पाहता सारखेच दिसतात मात्र एका अर्थाने पहा राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्यापेक्षा त्यांच्या राज्यामध्ये जास्त अधिकार आहेत राज्यपालांच्या विवेका अधिकारांची नोंद संविधानात आढळते मात्र अशा विवेका अधिकारांची नोंद राष्ट्रपती बाबतच्या तरतुदींमध्ये आढळत नाही त्यानंतर राज्यपालांची भूमिका काय आहे भूमिका राज्यपालांची भूमिका यामध्ये पहा राज्यपाल घटक राज्यांमध्ये अतिशय महत्वाचे कामे करतात हे आपण पाहिले आहे राज्यपाल एकूण दोन भूमिका पार पाडत असतात घटनात्मक रूप म्हणून आणि केंद्र राज्यातील दुवा म्हणून घटक राज्याचा घटनात्मक रूप म्हणून घटक राज्यातील मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ यांची नियुक्ती कायदेमंडळ अधिवेशन बोलावणे बरखास्त करणे अशा भूमिका राज्यपालांकडून पार पाडल्या जातात त्यामध्ये राज्यपाल अनेक कामे पार पाडतात ती ते मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने पार पाडतात मात्र त्याखेरीज काही विवेकाधिकाऱ्यांचा वापरही राज्यपाल करू शकतात केंद्र व राज्य यांच्यामधील दुवा मुख्यतः राज्यपालांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते त्यामुळे ते केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून भूमिका पार पाडत असतात घटक राज्यातील मागण्या केंद्रांकडे पाठवणे तसेच राज्यातील कामकाजासंबंधीचा अहवाल केंद्राला पुरवणी ही कामे ते पार पाडतात गरजेनुसार केंद्राच्या सूचना ते राज्यपालांकडे पाठवतात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यामध्ये एकत्रितरित्या राज्याचे धोरण आखतात त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे कामही तेच करीत असतात राज्यपालाने घेतलेले सर्व निर्णय हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच घेतले जाते असतात मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यातील कार्यकारी मंडळाचे वास्तविक प्रमुख असतात केंद्राप्रमाणेच सामुदायिक जबाबदारी असते त्याच्यानंतर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यामध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचे संबंध कसे असतात याबाबतचा खुलासा राज्यपालांना आपली कार्य व जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सहाय्य करणाऱ्या सल्ला देण्या एक मंत्रिमंडळ असेल या मंत्र्यांचा मुख्यमंत्री प्रमुख असतो आणि राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्रिपदावर राहतात म्हणजेच काय तर मुख्यमंत्र्यांनी जर सांगितलं की ह्या मंत्री नाही पाहिजे तर ते लगेच त्या मंत्र्याला काढून टाकतात अशा पद्धतीनं या भागामध्ये आपण राज्यपालांची काय भूमिका आहे ते सविस्तरपणे पाहिलेलं आहे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका रोजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी अपडेशन आणण्याचा प्रयत्न करत आहे काही चूक झाली असल्यास क्षमस्व धन्यवाद व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू